मैं रानू और मैं फिर एक बार आपका वेलकम करती हूँ अपनी क्लास में आपकी बुक में टेबल दिया गया है जिसमें से अक्सर दो नंबर या एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कोलाइडल सोल्यूशन के डिस्पोज फेज डिस्पर्सिंग मीडियम टाइप और एग्जाम्पल दिए गए हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को अगर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बार देखिए तो और एनालिसिस करिए तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप खुद ही समझ जाएंगे और आप सही करके आएंगे एग्जाम में पर्सिंग मीडियम गैस है तो उसको हम एरोसोल बोलते हैं अब अगर उस गैस में लिक्विड मिला हुआ है जैसे कि हवा में पानी की ड्रॉपलेट्स मिली हो अब ये पानी की ड्रॉपलेट्स जब मिलती हैं तो उनके साइज के आधार पे हम लोग अलग अलग नाम देते हैं फॉग यानी कोहरा क्लाउड यानी कि हवा में बादल मिस्ट यानी कि धुंध तो इन सब में एक चीज कॉमन है कि हवा में पानी की बूंदे हैं फेस हमारा लिक्विड है डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो गया और टाइप इसको हम बोलेंगे एरोसोल पर्सिंग मीडियम अगर गैस में लेकिन पार्टिकल जो है वो सॉलिड के आ गए आपकी गाड़ियों से निकला हुआ धुआं अब ये कार्बन के पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड स्टेट में है तो डिस्पर्स फेज हो गया सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया गैस डिस्पर्स फेज चाहे जो भी हो लिक्विड हो या सॉलिड हो लेकिन डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस है तो उसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं क्या बोलते हैं एरोसोल वही डिस्पर्सिंग मीडियम अगर लिक्विड है तो अगर डिस्पर्स फेज गैस है जैसे की शेविंग क्रीम जब इसमें बहुत ज्यादा झाक बना दी जाती है उस स्टेट में इसमें बहुत ज्यादा इसके बबल्स में गैस भर जाती है इस स्टेट को हम बोलते हैं फोम वही जब लिक्विड में लिक्विड ही मिल जाए जैसे मिल्क में पानी के बेस में फैट मिला हुआ है फेस क्रीम में किसी लिक्विड मीडियम में ऑयल और फैट मिला हुआ है तो इसको हम बोलते हैं इमल्शन क्योंकि फैट के या ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े बबल्स जैसा बना लेते हैं वो पानी में नहीं मिक्स होते हैं इसको मिक्स करने के लिए तोड़ा जाता है छोटे टुकड़ों में जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन आपने इमल्शन शब्द पहले कहीं सुना है केमिस्ट्री में ना सही बायो में याद करिए और मुझे जल्दी से लिखिए कि इमल्शन की इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस में कहाँ पे होती है देखते हैं कौन सबसे पहले इस आंसर को लिखता है अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ तो क्लास सेवन्थ या एट्थ में आपने पढ़ा है चलिए देखते हैं लिक्विड में जब सॉलिड मिला हुआ हो जैसे कीचड़ ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सॉल क्या बोलते हैं सॉल तो सॉलिड में अगर गैस है तो फोम बन जाएगा जैसे स्पंज का टुकड़ा आपने अपने घर में देखा होगा रबर है प्यूमिक स्टोन है ये क्या है ये खुद तो सॉलिड है लेकिन इसके अंदर के स्पेस में एयर भरी हुई है वही सॉलिड में अगर कोई लिक्विड है यानी कि सॉलिड की मात्रा ज्यादा है और लिक्विड की बहुत कम है जैसे की बटर है चीज है बटर देखिए थोड़ा स्मूथ होता है लेकिन ऐसा भी नहीं होता की ये आपने मिल्क की तरह इसको किसी चीज में पोर किया और ये बह गया लिक्विड मीडियम तो है लेकिन वो कम क्वांटिटी में है और जो सॉलिड पोर्शन है वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो डिस्पर्सिंग मीडियम जो ज्यादा होगा हम उसको बोलेंगे तो डिस्पर्सिंग मीडियम हो गया सॉलिड इसके एग्जांपल है जेली चीज बटर एक्सेट्रा और इसको बोलते हैं जेल फिर आता है सॉलिड मीडियम है और सॉलिड ही फेज है जैसे आपने कलरफुल स्टोन देखे होंगे अपने घर में आपकी मदर के पास हो सकता है नीलम हो पन्ना हो इन पत्थरों में थोड़ा बहुत कलर के जो पिगमेंट्स है वो आपका डिस्पर्सिंग फेज हो गए और जो पूरा का पूरा सॉलिड पत्थर वो हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके अलावा आप अपने सराउंडिंग में और कौन कौन से ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन देखते हैं और उसमें डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है तो मैं ये देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का मेरे आंसर देते हैं तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर